జగన్ పై దాడి కేసు కొత్త మలుపు తిరిగిన విషయం తెలిసిందే ఈ కేసులో ఏపీ పోలీసులు దర్యాప్తు తమకి సంతృప్తిగా లేదని ఈ వ్యవహారాన్ని జాతీయ దర్యాప్తు సంస్థలకు అప్పగించాలంటూ వైసీపీ నేతలేసిన పిటిషన్ పై హైకోర్టు తాజాగా ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది జగన్ పై దాడి కేసుని ఎన్ఐఏకి అప్పగిస్తూ నిర్ణయం తీసుకుంది దాంతో ఈ విచారణ ఇక కేంద్రం పరిధిలోకి వెళ్లే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి అయితే జగన్ పై కోడికత్తితో దాడి చేసిన నిందితుడు శ్రీనివాసరావు ప్రస్తుతం విశాఖ సెంట్రల్ జైల్లో ఉన్నాడు అతన్ని కోర్టులో హాజరుపరిచిన తర్వాత రిమాండ్ కోసం సెంట్రల్ జైలుకి తరలించారు అక్కడ శ్రీనివాసరావు కోసం ప్రత్యేకమైన సెల్ ఏర్పాటు చేశారు ఈ క్రమంలో శ్రీనివాసరావు జైల్లోనే ఓ పుస్తకాన్ని రాశాడు ఖాళీ సమయంలో పుస్తకం రాయడమే కాదు దాన్ని విడుదలకు కూడా ఏర్పాటు చేసుకుంటున్నాడు జైల్లోకి వెళ్లగానే శ్రీనివాసరావు చేసిన పని అక్కడ ఉన్న అధికారులను అడిగి అనేక కాగితాలు కలం తీసుకున్నాడు ప్రతిరోజు ఖాళీ సమయంలో పేజీలకు పేజీలు రాసేవాడట అధికారులు అడిగినా కొన్నిసార్లు వాటిని చూపించలేదని తెలుస్తోంది శ్రీనివాసరావు వైజాగ్ ఎయిర్పోర్ట్ లో రెస్టారెంట్ లో కుక్కన్న సంగతి తెలిసిందే జగన్ పై దాడనంతరం అతని నుంచి పది పేజీలు లేఖని స్వాధీనం చేసుకున్నారు జగన్ అధికారంలోకి వస్తే ప్రజలకు ఎలాంటి పథకాలు అమలు చేయాలనే విషయాల లేఖలు ఉన్నాయి అయితే ఇప్పుడు రాసిన పుస్తకంలో అంతకు మించి సంచలనాలు కలిగించే వాస్తవాలు ఉన్నట్టు సమాచారం ఈ పుస్తక ఆవిష్కరణ కోసం శ్రీనివాసరావు తరపు న్యాయవాది సలీం జైళ్ల శాఖ డీజీకి జడ్జికి లేఖలు రాశారు పుస్తకావిష్కరణకు అనుమతి ఇవ్వాలంటూ లేఖలు కోరారు ఈ నేపథ్యంలో త్వరలోనే జగన్ నిందితుడు రాసిన పుస్తకం బయటకు వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి ఇక క్రిస్మస్ న్యూ ఇయర్ డే సందర్భంగా జగన్ కుటుంబానికి విషయం చెప్పేందుకు శ్రీనివాసరావు తహతాలు ఆడిపోయాడట తన క్లయింట్ ఇప్పటికీ జగన్ అభిమానేనని సరైన సాక్ష్యాధారాలు లేని విషయంలో పోలీసులు శ్రీనివాసరావుని వేధిస్తున్నారంటున్నారని లాయర్ సలీం ఆరోపించారు త్వరలోనే శ్రీనివాసరావుని జగన్ కుటుంబ సభ్యులతో మాట్లాడించి సామరస్యపూర్వకంగా కేసుని క్లోజ్ చేయాలని ప్రయత్నిస్తున్నట్టు సలీం పేర్కొన్నారు